بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از انیس مغل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ٹھیک ہے اس ٹاپک کا جو نیم ہے وہ یہ ہے کہ ریسٹرکٹڈ پروڈکٹس جو ہے کون کون سی ہیں اور ہم ان کو آیا کہ لسٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اب جیسے لیٹ سپوز کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کی میں ایگزامپل لے لیتا ہوں کہ یہ میرے سامنے جو ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے اس کو میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اچھا اچھا آر وائی دے گی اچھا اس کے اوپر پروفٹ مارجن ہے اور یہ بہت زیادہ سیل ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے واؤ بیسڈ ہو اور ٹک ٹاک شاپ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے یہ پروفٹ جنریٹ کر پائے ٹرینڈنگ ہو سیزنل ہو اور ڈیزائر بیسڈ پروڈکٹ ہو یہ مجھے لگ رہا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں مجھے لگ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ میری اپنی تھاٹس ہیں میری اپنی پرسیپشنز ہیں اب آیا کہ میں اسے اپنی مرضی سے سیل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹک ٹاک شاپ کی پالیسیز پر ان کی گائیڈ لائنز پر اب ایسا نہیں ہے کہ یہ پروڈکٹ اگر مجھے اچھی لگ رہی ہے تو میں اپنی مرضی سے اس کو سیل کر سکتا ہوں یا جو بھی پروڈکٹ مجھے اچھی لگ رہی ہے یا جس پروڈکٹ کے اوپر بھی پروفٹ آ رہا ہے تو میں اس کو سیل کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہے اب جیسے لیٹ سپوز کوئی ویپن ہے یا کوئی پسٹل ہے یا کوئی گن ہے یا پھر الیگل الیگل ریلیٹڈ کوئی بھی آئٹم ہے کوئی پروڈکٹ ہے میں اس کو سیل کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے اوپر پروفٹ مارجن بھی بہت اچھا ہے اور اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی بہت اچھا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ پروڈکٹ تو بہت زیادہ پروفٹ دے سکتی ہے کیونکہ جب میں نے اس کے سٹیٹس وغیرہ چیک کیے ہیں لیٹ سپوز یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب میں نے سٹیٹس وغیرہ چیک کیے ہوں گے تو مجھے لگ رہا ہوگا کہ یار یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے تو آیا کہ میں ایسی پروڈکٹ لسٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فرسٹ آف آل میں کیا کروں گا کہ جو ٹک ٹاک شاپ کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو ریڈ کروں گا ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو دیکھوں گا کہ آیا کہ وہ الاؤ بھی کرتے ہیں گنز کو پسٹلس کو اور الیگل چیزوں کو یا الیگلٹی سے جو بھی ریلیٹڈ آئٹمس ہیں پروڈکٹس ہیں یا چاہے لیگل بھی ہوں لیکن پھر بھی وہ آیا کہ جو پلیٹ فارم ہے جو بزنس ماڈل ہے وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے جیسے کہ ٹک ٹاک شاپ ہے اس کو الاؤ بھی کرتا ہے اس کو پرمٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا تو یہ چیز میں نے فرسٹ آف آل دیکھنی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ پروڈکٹ اچھی ہے پروفٹ والی ہے اس کو میں سیل کر دوں گا ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ یہ پروڈکٹ ہم لسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ٹک ٹاک شاپ جو ہے اس کو الاؤ بھی کرتا ہے لسٹ کرنے کے لیے نہیں کرتا یا ایون اس کو ہم لسٹ بھی کر دیتے ہیں تو کیا اس کی گائیڈ لائن میں یہ چیز ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے ٹھیک ہے ہم سب لوگوں میں کہ ہم کسی بھی بزنس ماڈل پہ ورکنگ کرتے ہوئے یا ایون کسی بھی پلیٹ فارم پہ ورکنگ کرتے ہوئے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ریڈ آؤٹ نہیں کرتے آپ نائنٹی پرسینٹ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے پالیسیز کبھی پڑھی ہوں گی کسی بھی بزنس ماڈل سے ریلیٹڈ یا کسی بھی پلیٹ فارم کی چاہے وہ ٹک ٹاک شاپ ہو چاہے وہ امیزون ہو چاہے وہ اٹ سی ہو چاہے وہ وال مارٹ ہو چاہے وہ ای بے ہو یا چاہے شوپی فائی ہو یا اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں فائبر ہے اپ ورک ہے لنکڈ ان ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں چلے جائیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں چلے جائیں ایس سی او میں چلے جائیں کنٹینٹ رائٹنگ میں چلے جائیں بلاگنگ میں چلے جائیں موسٹلی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو پالیسیز کا گائیڈ لائنس کا ان کے رولز اینڈ ریگولیشنس کا نہیں پتا ہوتا تو یہ بہت بڑا فلا ہے ایک آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا آپ لوگ فرسٹ آف آل جیسے ٹک ٹاک شاپ کے اوپر آپ ہول سیل کرنا چاہ رہے ہیں پی ایل کرنا چاہ رہے ہیں جسے ہم پرائیویٹ ٹیبل کہتے ہیں یا پھر آپ وائٹ ٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے ریگارڈنگ ان کی جو پالیسیز ہیں گائیڈ لائنز ہیں ان کو لازمی ریڈ آؤٹ کریں ان کی اکیڈمی میں آ جائیں ٹک ٹاک شاپ کا سیلر سینٹر جیسے اوپن ہے یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو اکیڈمی نظر آ رہی ہے اس اکیڈمی میں آ کے آپ کو بہت زیادہ یہاں سے گائیڈ ملتی ہے بہت انفارمیشن ملتی ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو ون ٹائم ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو ان کے پرنسپلس ہیں ان کو لازمی ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے یہ میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ ان شاء اس سے بینیفٹ ہوگا اور آپ اس سے بہت زیادہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہو ایڈوانٹیج ان سینس کہ جب آپ ان کی گائیڈ لائنس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کو پالیسیز کو
जो कि टिक टॉक शॉप ने हमें बताई हुई हैं कि हमने उनकी तरफ नहीं जाना अगर इन केस जाना है तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन जो है उसके ऊपर ख़त्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें होने चाहिए सर्टिफिकेट होना चाहिए कैसे हमने उसको रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर से ख़त्म करनी है अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं ठीक है प्रोहिप्टिड प्रोडक्ट्स होती हैं कुछ कुछ होती हैं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी इंशाल्लाह आज के हम इस वीडियो में इस सेशन में देखेंगे और प्रोहिप्टिड प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ आप लोग प्रोहिप्टिड प्रोडक्ट से रिलेटेड उस वीडियो को देख के वहाँ से भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं नॉलेज ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अभी हम चलते हैं जी जैसे अकेडमी मैंने ओपन की हुई है आप लोग ऐसे ही ओपन कर सकते हैं टिकटॉक शॉप की अकेडमी को और वहाँ पे आके आप लोग बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अभी यहाँ पे हमारा चूंकि टॉपिक है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट से रिलेटेड तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं क्या ठीक है हमें पता होना चाहिए कि इसकी एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया है कि टिकटॉक शॉप cares about the safety of its uh, customers to promote a secure and positive shopping environment we restrict the sale of certain products on our tiktok shop platform ab yahan pe aage definition hai iski isko define kiya ki restrict uh, restricted products are classes types of products theek hai that require uh ek minute that require prior approval from tiktok shop before they can be sold अब इन्होंने सिंपली यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं जो वो टाइप्स हैं कुछ प्रोडक्ट्स की जिनके लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है टिकटॉक शॉप से जैसे जो लोग वर्किंग करते रहे अमेजोन पे आ, उनको आइडिया होगा कि जब अमेजोन पे आप प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे होते हो तो वहाँ पे समटाइम्स अप्लाई टू सेल आ जाता है ठीक है नॉट अवेलेबल भी आता है ठीक है अप्लाई टू सेल भी आ जाता है सेल दिस प्रोडक्ट भी आता है Uh, या फिर अकाउंट योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई भी आ जाता है ये अलग स्नैरियोज हैं लेकिन जो इससे रिलेटेड मैं बताना चाह रहा हूँ जब अप्लाई टू सेल आता है अमेजोन पे जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे होते हो तो वहाँ पे आता है अप्लाई टू सेल अप्लाई टू सेल मीन्स कि आप अप्रूवल है आपके पास जो रिलेटेड ब्रांड है उसकी आपके पास सॉफ्ट अप्रूवल होनी चाहिए आपके पास उसकी इन्वाइस होने चाहिए आपके पास उसके जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आपके पास उसकी इन्वाइस होंगी डॉक्यूमेंट्स होंगे तब आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो अदरवाइज आपको जो है आ, मुश्किल से ही अमेजोन परमिशन देता है वो फिर एक अलग ट्रिक है कि आप लोग उसको अप्लाई टू सेल कर दिया करो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि अमेजोन आपको अप्रूवल दे देता है सेल दिस प्रोडक्ट आ जाता है जब वहां पे अप्लाई टू सेल आएगा तो आपको वहां पे आ, जो इन्वाइस है सबमिट करवानी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे बेसिकली जो पर्पज है वो ये कि अप्रूवल हमें चाहिए होती है रिलेटेड ब्रांड से किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट जब हम लिस्ट कर रहे होते हैं तो हमें वहां से अप्रूवल लेना पड़ती है फिर हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास अप्रूवल होगी तो सेल दिस प्रोडक्ट वहां पे आ जाएगा इसी तरह यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स में आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है टिकटॉक शॉप से किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए अब यहाँ पे मैं ये बात आप लोगों को बताता चलूँ कि जो प्रोहिप्टिड प्रोडक्ट्स हैं और जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोहिप्टिड प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको आप लिस्ट नहीं कर सकते वो लोकल लाज की तरफ से जो रेगुलेशन होते हैं उनके उनकी तरफ से बैन होते हैं बिल्कुल ही कि आप उन प्रोडक्ट्स को नहीं लिस्ट कर सकते जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं हैजर्ड्स प्रोडक्ट्स जो होती हैं डेंजरस प्रोडक्ट्स जो होती हैं ठीक है और इसके अलावा जो है वहाँ पे वेपन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं पिस्टल्स हो गए गन्स हो गई राइफल्स वगैरह इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं आप लोग कम्प्लीटली uh, उनको अलाउ नहीं होता कि आप उनको सेल कर सको इवन लिस्ट कर सको लिस्ट कर भी लोगे तो आप लोगों को जो है डी uh, कर दिया जाएगा और अगेन जो है आपके साथ आपके साथ आपके अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो किसी भी किसी का जो वो एक्शन लिया जा सकता है कि आपकी लिस्टिंग रिमूव कर दी जाएगी लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही सजेस्ट करूंगा प्रोहिप्टेड प्रोडक्ट्स जो भी हैं आप उनको लिस्ट ना करो ताकि आपका अकाउंट जो है वो सेफ रहे आप किसी भी पॉलिसी को किसी भी गाइडलाइन को वायलेट ना करो अब जो डिफरेंस है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स में और प्रोहिप्टेड प्रोडक्ट्स में उसका बता रहा हूँ कि प्रोहिप्टेड प्रोडक्ट्स प्रोहिप्शन ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उसको बिल्कुल कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया गया कि प्रोहिप्टिड है वो ठीक है आप उनको लिस्ट नहीं कर सकते लिस्ट तो कर सकते हैं लेकिन आप उनको ना करें लिस्ट ठीक है ना सेल करें ना उसको प्रमोट करें ना शेयर करें कंप्लीटली आपको वहां से कट ऑफ कर दिया गया है कि आप उनको जो है वो ना सेल करने के लिए ट्राई करें उनके ऊपर प्रोहिप्शन है जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर जो
ये जो मेजर डिफरेंस है रिस्ट्रिक्शन में और प्रोहिबन में वो मैंने बता दिए कि रिस्ट्रिक्शन को आप लोग जो है अप्रूवल लेके उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आप नहीं सेल कर सकते तो अभी हम चलते हैं आगे डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सेलर्स हु विश टू सेल रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडर गो एंड अप्रूवल प्रोसेस बिफोर बींग अलाउड टू लिस्ट सच प्रोडक्ट्स दिस प्रोसेस में रिक्वायर सेलर्स टू सबमिट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लिस्टिंग स्टेज ठीक है उसके बाद हम लिस्टिंग रिक्वायरमेंट टाइप देख लेते हैं लेफ्ट साइड भी हमें इसकी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट टाइप नजर आ रही है और राइट साइड पे आप लोग इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कर सकते हैं अच्छा लेफ्ट साइड पे हम देख लेते हैं स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास इट कैन भी ठीक है सर्टिफिकेट हो सकते हैं आपके पास सर्टिफिकेशन टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोडक्ट पैकेज इमेजेस और अदर रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन दैट मे बी रिक्वायर टू Uh, be submitted prior to listing a restricted product. ठीक है The relevant supporting documents will be requested from the seller via the product listing page prior to listing. ये simply इन्होंने यहाँ पे बता दिया उसके बाद mandatory product attributes. Mandatory product attributes are feature attributes of a product that uh, assist customers in making an informed decision before purchasing. Product attributes describe products, uh, properties. और फंक्शंस टू इन्फॉर्म कस्टमर्स ऑफ एनी पोटेंशियल सेफ्टी रिस्क रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी एंड यूज ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स ठीक है द रेलिवेंट मैंडेटरी प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स विल बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सेलर वाय द प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज प्रोडक्ट टू ये उन्होंने ऊपर वाली जो बात है वो सेम यहाँ पे मैंशन की हुई है ये एंड वाली जो दो लाइने यहाँ पे भी एंड वाली दो लाइने सेम है ठीक है अब यहाँ पे हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं आप लोग इसको एटलीस्ट वन टाइम रीड आउट कर लिया करें अभी जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग इसके यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नहीं तो फिर आप दूसरी तरफ जो है गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं टिकटॉक शॉप अकेडमी या फिर आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स वहां पे फिर जो लिंक आएगा टिकटॉक शॉप अकेडमी का वहां से आप लोग जो इनका जो रेफरेंस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस लिंक को देख सकते हैं यहाँ से आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं और आप लोगों को यहाँ से बहुत ज्यादा इनशाला इन्फॉर्मेशन मिलेंगी यहाँ पे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स एंड कोरस्पॉन्डिंग लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स ठीक है बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स एंड देयर इज कोरस्पॉन्डिंग लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ए फुल लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स कैन बी फाउंड इन आवर टिकटॉक शॉप रिस्ट्रिक्टेड एंड अनसपोर्टेड प्रोडक्ट्स गाइडलाइंस ठीक है ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है अब यहाँ पे कैटेगरी देख लेते हैं जी पेट फूड है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राइट साइड पर नजर आ रही है लिस्टिंग रिक्वायरमेंट इन्होंने यहाँ पे मैंशन कर दी है आप लोग यहां से इसको रीड आउट कर सकते हैं कि जो कैटेगरी है फर्स्ट ऑफ ऑल पेट फूड है उसकी डिस्क्रिप्शन देखें पेट फूड इंक्लूड इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू फूड फॉर डॉग्स कैट्स बर्ड्स फिश एंड रेप्टाइल्स ठीक है उसके बाद यहां पे इसकी लिस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं कि पेट फूड लेबलिंग इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ इसको नीचे से हम जो है राइट साइड पर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए इन्होंने एक्चुअल में सारा क्या लिखा हुआ है पेट फूड लेबलिंग इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड बेस्ट बिफोर डेट ये एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे बता दी है लिस्टिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये होनी चाहिए लाजमी है ठीक है रिक्वायरमेंट होंगी तो आपको इजी होगा ये उसके बाद सेकेंड ही हम देख लेते हैं जी ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मैंशन किया कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू मेकअप सेट्स मेकअप टूल्स ठीक है परफ्यूम्स बॉडी क्रीम्स एंड लोशंस ठीक है ब्लशर्स स्किन केयर किट्स एंड माउथ वाश उसके बाद टीथ वाइटनिंग एंड ब्लीचिंग जी ऑन वर्ड इसको आप लोग इसके यहाँ से रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे हम देख लेते हैं जी मैंडेटरी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स पीरियड आफ्टर ओपनिंग ठीक है इसको राइट साइड पे अगेन हम कर लेते हैं यहाँ पे देखें जी पीरियड आफ्टर ओपनिंग कंजप्शन पीरियड ठीक है प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन होने चाहिए नेट वेट उसका मेंशन होना चाहिए ये लाजमी है सब्सटेंसेस दैट में कॉज अलर्जिक रिएक्शंस अलर्जेंस ठीक है कंटेन्स अल्कोहलिक और एरोसोल कंट्री ऑफ ओरिजन ठीक है क्वेश्चन वार्निंग्स ये सारी चीजें यहाँ पे मैंशन होनी चाहिए उसके बाद इन्होंने इमेज से रिलेटेड बता दिए कि इमेज एंड डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स ए इमेज ऑफ द प्रोडक्ट्स लेबल्स पैकेजिंग शोइंग ऑल की इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू यूजेज इंस्ट्रक्शन इसको सारा आप लोग जो है यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं ठीक है उनको देख लेते हैं इलेक्ट्रिक 
electrical and electric uh, electronics include but are not limited to phone tablets home appliances desktop computers laptops and gaming consoles is mein mandatory jo product attributes humne bataye hue hain wo hai plug type example given uk 2 pin plug theek hai no plug battery powered optional ये सारी चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है इन सारी चीजों को माइंड में रख के जब आप वर्किंग करेंगे तो होप सो इनशाला आप लोगों को फ्यूचर में किसी भी किस्म का लॉस नहीं होगा लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिजनेस का पार्ट होता है अगर इन केस आपको लॉस फेस करना भी पड़े तो दिल गुर्दा ओबियसली आप लोगों को बड़ा रखना पड़ेगा अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो यहाँ पे फॉर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट ऑन टिकटॉक शॉप प्लीज रेफर प्लीज रेफर टू आवर टिकटॉक शॉप रिस्ट्रिक्टेड एंड अनसपोर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड अब यहाँ पे एट द एंड ये बता रहे हैं कि वट हैपन्स इफ आई लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स विदाउट अप्रूवल कि जब आप लिस्ट कर देंगे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को तो क्या होगा ठीक है आप अप्रूवल के बगैर जब उसको लिस्ट कर देंगे तो क्या होगा तो इन्होंने बताया कि टिकटॉक शॉप में ऑडिट प्रोडक्ट लिस्टिंग एट एनी टाइम आपकी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उसको ऑडिट करेगा ठीक है टिकटॉक शॉप इट एंड टेक इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट दी सेलर हु वायलेट आवर गाइडलाइंस ये देख लें इसको यहाँ से रीड आउट कर लें आप लोग समाप्त इन्फोर्समेंट एक्शन वी मे टेक और फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला एक्शन जो ये लेंगे कि रिजेक्ट दी प्रोडक्ट लिस्टिंग आपकी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसको रिजेक्ट कर देंगे सेकेंड डी डी लिस्ट कर देंगे उसको डी लिस्टिंग प्रोडक्ट फ्राम दी सेलर शॉप उसके बाद असाइनिंग दी वायलेशन पॉइंट टू ए सेलर शॉप वायलेशन लग जाएगी आपके अकाउंट के ऊपर ये तीन चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है टिकटॉक टिकटॉक शॉप में ऑल्सो टेक फर्दर इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट ए सेलर बेस्ड ऑन दिवर्टी और फ्रीक्वेंसी ऑफ दियर वायलेशन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं नोट इफ ए सेलर बिलीव एन इन्फोर्समेंट एक्शन हैज बिन टेकन अगेंस्ट दैम इन एरर अगर हर चीज किसी सेलर को लगता है कि गलत एक्शन लिया है टिकटॉक शॉप ने उसके अगेंस्ट तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि दे कैन फाइल एन अपील ऑन दी सेलर सेंटर शॉप हेल्थ पेज कि वो अपील कर सकते हैं सेलर सेंटर पे शॉप हेल्थ में आके वहाँ पे अपील सबमिट करवाएगा अगर वो बाकी उसकी वायलेशन जो है वो किसी एरर में लगी होगी या बाई मिस्टेक लग गई होगी तो वो आपको जो है वो कंपनसेट करेंगे आ, आपको जो है वो इन फ्यूचर आपको ओबियसली जब आपको लगेगा कि बाई मिस्टेक इन्होंने आपकी वायलेशन लगा दिया आपने ऐसा कुछ आ, जो एक्ट नहीं किया रिस्ट्रिक रिस्ट्रिक्शन वाली प्रोडक्ट आपने लिस्ट नहीं की तो अपील करने से ये होगा कि इनशाला आपकी जो वायलेशन है वो खत्म हो जाएगी तो इस तरह से आप लोगों ने इन सारी चीजों को माइंड में रखना है और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने माइंड में रखना है उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर वर्किंग करनी है प्रोहिप्रीड प्रोडक्ट्स को भी देख लेना है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को भी देख लेना है ठीक है और आपने ये अनसपोर्टेड प्रोडक्ट्स वगैरह इनको देख के सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए किसी भी आप बिजनेस में जब आप इन्वॉल्व होना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो या खुद आप करना चाह रहे होते हो उसको इट uh, उसके ऊपर वर्किंग करना चाह रहे होते हो तो आपके पास कंप्लीट उसका नॉलेज होना चाहिए कंप्लीट रिसर्च होनी चाहिए उसके बाद आप उस बिजनेस में जो है वो इन्वॉल्व uh, हो के उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करो तो ये बेसिक सी बातें हैं ठीक है कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं और कैसे हमने इसके बारे में आइडिया लेना है उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और एट द एंड जो है uh, नमाज अलहमदिल्ला हम सब मुसलमानों पर पाँच वक्त की फर्ज है तो कोशिश करें कि हम सब जो है पांच वक्त की नमाज अदा करें और दूसरे मुसलमान भाई जो नमाज से दूर हैं दीन से दूर हैं उनको भी इसकी तरगीब देने वाले बन जाएं क्योंकि योम महशर जो है इसका हमसे सवाल किया जाएगा और मरने के बाद भी कबर में अब से हमसे जो है वो इसका सवाल किया जाएगा तो इसलिए हम कोशिश करें कि जैसे हम दुनिया के लिए मेहनत करते हैं दुनिया के लिए जैसे हम हमें बाहिर लगता है कि जो दुनिया की कामयाबी है वही असल कामयाबी है और दुनिया की नाकामी को ही हम नाकामी समझते हैं कि यहाँ पे पास होना इसी को हम पास समझते हैं और यहाँ पे फेलियर को हम समझते हैं कि यही फेलियर है हमारा हमेशा का और यहाँ पे हमारे पास पैसा दौलत वगैरह होना हम इसको कामयाबी समझते हैं अगर नहीं है तो इसकी नाकामी को हम नाकामी समझते हैं ऐसा नहीं है आखरत की कामयाबी हमेशा की कामयाबी है और आखरत की नाकामी हमेशा की नाकामी है बाहिर हमें नजर आ रहा है कि दुनिया में कामयाबी हमेशा की कामयाबी है लेकिन ऐसा नहीं है हम कोशिश करें कि आखरत की जो कामयाबी जो हमेशा की कामयाबी है दुनिया में कामयाबी जो किसी को भी मिल जाए तो वो हमेशा की कामयाबी की दलील नहीं है कि वो हमेशा ही कामयाब हो गया ऐसा नहीं है दुनिया की कामयाबी आर्जी कामयाबी है दुनिया की नाकामी आर्जी नाकामी है और आखरत की कामयाबी हमेशा की कामयाबी है आखरत आखरत की नाकामी हमेशा की नाकामी तो इसके लिए हम सब लोग जो है वो कोशिश करें कि हम सब इसके लिए तैयारी करने वाले बने ताकि हम हमेशा के लिए कामयाब हो जाए और हमेशा के लिए जो नाकामी है उ
اللہ پاک جو ہے ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے اور ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے دعا میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا تھینک یو سو مچ جزاک اللہ اللہ حافظ